你好，我是英英，欢迎收看《哈来的》。那身为马来西亚人呢，尤其是生活在雪隆首都一带的朋友啊，家里治水啊，就好像是呼吸喝水一样的自然，已经是很平静了，不会很悲切了的。现在水的问题呢，已经是从南马哦扩散到北马去，从东海岸跨越到了这个西海岸，几乎是人人有份啊。就算是你现在还没有遇到呢，也很难担保你以后不会面对到治水问题。是觉得我们好像在危言耸听呢？那事先声明。根据专家的说法，基本上呢，马来西亚呢是水源丰富的，所以呢，我们面对的呢，理论上不是缺水的问题，而是水源管理的问题。尤其是呢，你会不会想啊，我们马来西亚经常发生水灾嘛？为什么我们没有办法将水灾的水变成是水龙头里面的水呢？今天我们海来特呢就要一起跟大家来寻找答案。来，我们先来了解一下水是怎么样子从这个源头呢运送到你家的水龙头的呢？基本上呢是需要经过这几个步骤的。首先从源头取水，有可能的话呢就先存起来，不然的话呢就会过滤成干净的水。接着呢会透过这个管线送到你家，最后呢你打开水龙头呢就会有干净的水可以用了。但是呢我们啊光从第一步取水的部分呢就已经面对了问题了。马来西亚百分之八十的水呢是来自河流，百分之十八呢是来自水坝，而其余的呢则是来自地下水。所以呢，我们呢是高度依赖河水的国家。可是矛盾的是，我们的河正在面对着非常严重的污染问题。根据统计，马来西亚呢总共有二十五条污染极度严重的死河。干净的河流呢，更是从二零一六年的一百一十五条减少到二零一七年的八十七条。我们先来看看马来西亚的人口最多，但是呢，也是治水冠军的这个雪兰莪哦。这个冠军呢，不是我们乱乱讲的哦，因为雪兰莪的这个治水问题呢，确实是占了全国的百分之六十二。今天呢，我们在录影的这个当下，这个 moment 又宣布了十月十号又要治水两天喽啊！所以呢，雪兰莪敢说第一，是没有人敢说第二的。可能你不是很明白哦，这个水源污染到底跟我们的水工有什么关系哦？像我告诉你，负责供水给雪龙和布城的阿耶斯兰澳呢，其实是需要服务首都范围八百万名的这个用户的。他们呢，主要是从这个苏埃斯拉哦，还有苏埃拉纳去取水，但是呢，因为首都圈的发展非常的蓬勃，所以沿着这个河流的经济活动啊，比如说像是工业啊、矿业啊、畜牧业等等，都变成了污染的源头。而且呢，有一些业者呢，因为不想要花钱去提升这个废水处理设备嘛，宁愿铤而走险，直接把这个废水呢排进河里，污染了这个河流，所以呢，才会造成水龙区呢一次又一次的治水。雪龙七个县将近一百二十万用户，因为雪中河水再次污染而饱受断水窘境，而如今也是罪魁祸首落网了。不过呢，除了工业污染，自然灾害呢也是会污染水源的。比如说像之前呢，槟城和吉打紧急治水，就是因为河的上游巴令爆发了这个山洪，导致河水太过混浊，所以呢，绿水厂只好紧急停止运作。无论是人为或者是天灾，难道我们就是真的没有办法去保护水源吗？其实，组织管理才是关键。OK， 我们来继续用雪兰莪来当例子哦。就像是我们刚刚提到的，因为河边呢都有很多不同领域的这个产业，所以这些产业呢都会归不同的单位去负责，这就已经造成了管理上面的困难了。但是呢，就连绿水站还有取水单位，其实也是分别由四个机构和七个单位负责的，这就更加呢加剧了这个管理的复杂程度。其实呢，管理河流的单位呢是不适宜太多，也不能够太杂的，否则呢就会互相推卸责任。哪怕是政府呢，已经是痛定思痛，想要扩大执法，去增加这个巡逻队监督河流。不过呢，由于河啊实在太长，如果呢业者不自律的话呢，哪怕是增加再多的人手呢，也很难彻底解决污染的问题。好，那如果我们把这个格局拉大，以整个国家的角度来看，你就会发现呢，其实啊问题也差不多。虽然说联邦政府呢有一个国家水务委员会来负责监管和颁发执照给每一个州的这个水工
公司，但是呢，我们却没有一个中央机构统一管理和规划马来西亚的水资源。现在呢，反而是大家呢，基本上是各自为政，需要靠不同的单位、不同州属之间的磋商来解决。例如像之前呢，槟城跟吉打因为水源问题起了这个争执，如果我们有一个专业的中央机构，或许就可以解决这些问题，避免出现有一些州的水多到用不完，而有一些州呢却不够水用的这个窘境。虽然我们打开水龙头呢，就会有水，这样看起来好像是一个很理所当然、非常简单方便的事情哦。不过你没有看到的是，硬体投资是非常的昂贵的。如果水工的其中一个环节没有做好，就会出现供水的这个危机。比如说，水来呢，就是一直有这个治水的问题嘛，那就是因为缺乏储水的设施。所谓呢，储备水呢，就是额外的水。如果我们储备的水够多呢，就算是其中一个滤水站因为污染停止运作，那么其他的滤水站或者是。水库呢，因为有额外的水嘛，所以呢都可以直接补上来避免治水。再举一个例子。槟城的这个储备水呢，大约是三十 percent， 号称是全马最高。槟城人是不是与有容焉嘞？啊！而且呢，槟城呢还有一个号称是战略储备的这个梦光水坝，光是它的储水呢就可以满足槟城一年的用水量，听起来好像很安全哦。但是都已经有这么多号称了，为什么上次槟城还是治水呢？因为梦光水坝虽然很大，但是呢输水管太小。不好意思，容许我笑场一下。发的 ，OK， 对不起，我回来。这个小嘞是怎样小法嘞？它只能够运输三分之一的这个供水需求而已。结果呢，你除了很多的水呢，也派不上用场。所以呢，你可以理解为什么我们说啊，每一个环节的这个硬体投资其实都是非常的重要，环环相扣的 ，OK 吗？虽然呢，管线老旧呢，听起来不是什么大问题，因为旧了还是可以运送水的嘛。但是呢，它其实还是会给水工带来致命的伤害的。现在呢，我们要把我们的眼光转向去东海岸的吉兰丹。我们都知道呢，他们的水质呢，几乎是跟咖啡一样的。这是因为呢，吉兰丹有大约七千公里的管线，但是呢，有四千公里呢是已经老化，甚至是腐蚀。就算是滤水厂呢，已经把水处理干净，但是水经过了这个老旧的管线呢，还没有到你家呢就已经变脏了。另外呢，老旧的这个管线啊，不只会把水变成 d e a d a r a y 而且呢还会漏水，就会造成了这个间接浪费水源。在过去的十年呢，马来西亚在运送水的过程当中，就白白流失了三十五个 percent 的水，也就是呢。每生产一百公升，就有三十五公升的这个干净水呢，是白白的流走的。那这种无效溢水呢，就导致国家每年的损失了大约二十亿令吉。不过呢，全国的冠军呢，应该就是沙巴了，因为沙巴每生产一百公升的水，就会损失六十公升，流走的水呢，是比用的还要多啊。最后就得回到我们自己的身上了。你有没有想过，其实治水与否也是我们的责任？马来西亚人呢，每人啊，平均一天就会使用掉两百零一公升的水，远远超过了世界卫生组织建议的一百六十五公升。这是因为呢，政府提供了大量的津贴，所以呢，让我们的这个水费就非常的便宜。如果一个家庭呢，每个月呢是用两万公升的水，那么水的成本大约就是四十六令吉。但是因为政府津贴，所以呢，我们只需要付十。令吉而已，结果呢？这反而造成了我们不珍惜用水。如果你仍然认为水费跟水量无关的话，哎，那冰城呢就是一个很好的例子了。冰那个冰又，冰城的水费呢是全国最便宜的，听起来是一件好事，对不对？但是事实上呢，冰城也是全国用水量最高的州属，每天高达两百七十七公升，甚至呢曾经破三百公升哦。而且呢，数据也显示，水费越便宜呢，用水量就会越高。正是因为没有控制用水，搞到冰城呢必须尽快的去寻找新的水源。So， 你认为这样的情况应该要继续被放任吗？认为应该管制的朋友留言区打 A， 认为没差的朋友留言区打 B， 并且告诉我们为什么。其实只要我们节省用水呢，水的需求量就会降低，相对的储备水就会变多。这样呢，我们就不需要花更多的钱去提高储水量。这样子呢，马来西亚还可以反向的减低治水的这个几率。下次打开水龙头的时候呢，就要想一想，其实治水呢也是我们集体的责任来的。以上就是今天的专题内容。如果你想要了解什么民生问题的话呢，都可以留言让我们知道哦。尹光敏每个礼拜三跟礼拜六呢都会有新影片上架，欢迎 follow 追踪。我们下次影片见，拜拜。